তো এখন দেখো আমরা হচ্ছে অপটিক্যাল এই শব্দটাকে হচ্ছে একটু ব্যাখ্যা করা ট্রাই করি তো আমরা হচ্ছে স্টার্ট করব এই একটা টার্ম দিয়ে কাইরাল কম্পাউন্ডস আমরা তখন যে কম্পাউন্ডের কথা বললাম ওই কম্পাউন্ড গুলো হচ্ছে অপটিক্যালি অ্যাকটিভ সো হোয়াট ডাজ অপটিক্যালি অ্যাকটিভ মিন তো অপটিক্যালি অ্যাকটিভ এটা মানে হচ্ছে যে যদি কোনো একটা কম্পাউন্ড প্লেন পোলারাইজড লাইট কে রোটেট করতে পারে মানে প্লেন পোলারাইজড লাইটের প্লেন অফ পোলারাইজেশন কে ঘুরাইতে পারে তাহলে আমরা তাকে বলি হচ্ছে অপটিক্যালি অ্যাকটিভ কম্পাউন্ড मोनोक्रोमैटिकोर्सिंगलोमैटिकोर्सिंगलोर्घ्य लाल जैसे ইলেকট্রিক ফিল্ডটা হচ্ছে অসিলেট করতেছে তার মানে যে এইভাবে অসিলেট করতেছে এইভাবে অসিলেট করতেছে এইভাবে অসিলেট করতেছে ওটাকে হচ্ছে আমি তোমার দিকে ভিউ দিয়ে দেখাইলাম যে খেয়াল করো ইলেকট্রিক ফিল্ডটা আসলে অনেক দিক অসিলেট করতেছে রাইট মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা মানে অসিলেশনের দিক অনেক দিক এটাকে আমরা আনপোলারাইজড বলি ও যদি এটা যে কোনো এক দিকে অসিলেট করতে দেন এটাকে আমরা বলতাম হচ্ছে পোলারাইজড তো এটা কিভাবে করা যায় এটা করা যায় হচ্ছে পোলারাইজার দিয়ে সানগ্লাস হচ্ছে খুবই ভালো একটা পোলারাইজার তুমি খেয়াল করবা যে সানগ্লাস তুমি যখন পরো তখন তোমার রোদের তীব্রতাটা তোমার চোখের মধ্যে তেমন একটা লাগে না ওয়াই ইজ দ্যাট কারণ সানগ্লাস হচ্ছে লাইট কে পার্শিয়ালি পোলারাইজ করে সো এটা কারণে যেটা হয় সূর্য থেকে তোমার যতগুলো ইলেকট্রিক কম্পোনেন্ট বের হইতেছিল মানে যত দিক বরাবর অসিলেটিং লাইট বের হইতেছিল তোমার চোখে যখন সেটা এসে পড়ে সানগ্লাস যদি থাকে সানগ্লাস হচ্ছে তার মধ্যে অনেকগুলোকে পাস হইতে দেয় না मैं मीटर मैंने खुबी 
ওটা যাতে করে মনোক্রোম্যাটিক হয় দেন একটা क्वेश्चन দিয়ে আমরা হচ্ছে পরের পার্টে যাব সেটা হচ্ছে যে এখানে খেয়াল করো আমরা যেটা করতেছি আমরা অপটিক্যাল অ্যাকটিভ কম্পাউন্ড কে দেখতেছি যে ও আসলে একটা মনোক্রোম্যাটিক লাইটের যে কোন একটা প্লেন কে ও চেঞ্জ করে দিতে পারে রাইট সো এটার জন্য আমরা প্লেন পোলারাইজ লাইট কেন ইউজ করলাম আমরা কেন আনপোলারাইজ লাইটটাকে ডাইরেক্টলি পোলারিমিটারে ভেতর দিয়ে পাস করলাম না क्वेश्चन দুইটা এক যদি এই আনপোলারাইজ লাইটটাকে পোলারিমিটারে ভেতর দিয়ে পাস করাইতাম তাহলে কি ও আনপোলারাইজ লাইটের প্লেন অফ পোলারাইজেশন কি চেঞ্জ করত বা করত না এটা হচ্ছে প্রথম क्वेश्चन দ্বিতীয় क्वेश्चन যদি করে থাকে তাহলে আমরা কেন এটা ইউজ করলাম না ওকে প্রথম क्वेश्चन आंसर কিন্তু নাও হতে পারে ওকে যদি করে থাকে বলে তোমরা যদি বায়াসড হয়ে যাও যে আচ্ছা তার মানে তো করবে না এরকম কিন্তু কোনো ব্যাপার না সো প্রথম क्वेश्चनটাও স্বাধীন দ্বিতীয় क्वेश्चनটাও স্বাধীন যে কি কি বললাম আমরা যে এই জিনিসটাকে আমরা যদি এটা ভিডিওতে পাস করি তাহলে ও কি পিপিএল কে বা প্লেন পোলারাইজড লাইটের প্লেন অফ পোলারাইজেশন চেঞ্জ করবে এবং যদি করে থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা কেন এটা ইউজ করলাম না তো এটা হচ্ছে क्वेश्चन এখন আসো যে আমরা রোটেশন যে হবে যে যদি অপটিক্যালি অ্যাকটিভ কম্পাউন্ড হয় তাহলে এখানে যে রোটেশনটা হবে যে রোটেশনটা আমরা অবজার্ভ করব এটা কিভাবে অবজার্ভ করব ওটা হচ্ছে আমরা আপাতত স্কিপ করতেছি কারণ ওটা আমাদের জন্য তেমন একটা জরুরি বিষয় না এই রোটেশনটা ডিপেন্ড করা হচ্ছে যেই যোগটা নিছস সে দেখতে কেমন তার নেচার কি সেটা কি এই যোগটা নাকি একটু আগে যে যোগটা দেখাইছিলাম সেই যোগটা সেটা প্রকৃতির উপর ডিপেন্ড করে টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে দেন হচ্ছে ঘনমাত্রার উপর ডিপেন্ড করে তুমি হচ্ছে একটা যৌগেরই কত ঘনমাত্রা নিছো তুমি কি তার 1 মোলার বা 0.1 মোলার কত নিছো সেটার উপর ডিপেন্ড করে এবং তুমি যে লাইটটা ইউজ করতেছো তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত এটার উপর ভয়াবহ ভাবে ডিপেন্ড করে তো এই কয়েকটা জিনিসপত্রকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা রোটেশন ক্যালকুলেট করতেছি সো এটার জন্য আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে এই যে রোটেশনটা আছে না এই রোটেশনটাকে হচ্ছে আমরা একটু অন্যভাবে ইউজ করা ট্রাই করি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাবসলিউট রোটেশন এটাকে আমরা আলফা দিয়ে ডিনোট করি এখানে আমরা টেম্পারেচার এবং হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ডেটা দিয়ে দিই যেমন ধরো আমি যদি বলি এখানে ডি আর টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্যাট মিনস হচ্ছে আমরা এখানে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ইউজ করছি এবং হচ্ছে সোডিয়াম লাইট ইউজ করছি ওকে সো এটা বলতে বোঝায় আসলে যে এটা যে কোনো নির্দিষ্ট কম্পাউন্ডের জন্য নির্দিষ্ট থাকে সব সময় নির্দিষ্ট কম্পাউন্ডের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তার মানে আমি নির্দিষ্ট কম্পাউন্ডের জন্য কি কি ভ্যারি করতে পারি আমি হচ্ছে ঘনমাত্রা ভ্যারি করতে পারি এবং এই পোলারিমিটারের মধ্যে যেই সেলের মধ্যে বা পোলারিমিটারের যেই জায়গার মধ্যে যোগটা আছে সেই জায়গার দৈর্ঘ্য আমি বড় ছোট করতে পারি কারণ খেয়াল করো আমি যদি নির্দিষ্ট ঘনমাত্রা দ্রবণও নেই তারপরে আমি মনে করো যে পোলারিমিটার রাখলাম এত ছোট তাহলে হচ্ছে এখানে যতগুলো অনু থাকবে যদি আমি পোলারিমিটারের দৈর্ঘ্য বড় করে দিই একই ঘনমাত্রা দ্রবণ নিলাম কিন্তু পোলারিমিটারের দৈর্ঘ্য আমি বড় করে দিলাম তার মানে তখন কি দেখা গেলো ঘটনা হচ্ছে আরো বেশি পরিমাণে অনু আছে রাইট সো লাইটের সাথে ইন্টারাকশন ওই অল্প কয়টা অনু যা ইন্টারাক্ট করবে বেশি অনু থাকলে তার চেয়ে বেশি ইন্টারাক্ট করবে রাইট সো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলবো কি যে এখানে পোলারিমিটারের যতটুকু দৈর্ঘ্যের মধ্যে দ্রবণ আছে পুরো পোলারিমিটারের দৈর্ঘ্য না কিন্তু যতটুকু দৈর্ঘ্যের মধ্যে দ্রবণটা আছে বা যৌগটা আছে সেইটার লেংথটাকে দিয়ে আমাদের এটাকে নর্মালাইজ করতে হবে সো জিনিসটা অনেকটা এরকম যে যতটুকু রোটেশন আমরা পাইলাম ডিভাইডেড বাই ঘনমাত্রা ইন্টু পাথলিং বা সেলের দৈর্ঘ্য যে যতটুকু দৈর্ঘ্যের মধ্যে আসলে যৌগটাকে রাখা হয়েছে সো এই যে এই টার্মটা কোন একটা নির্দিষ্ট যোগের জন্য নির্দিষ্ট হয় যেমন ধরো ল্যাকটিক অ্যাসিডের জন্য এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ডিগ্রির মতো তো এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা মাথায় রাখবো যে কোন একটা যোগের যদি সেটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে সেটা মেজার করার জন্য আমরা হচ্ছে এরকম একটা ইকুয়েশন ইউজ করি যদি আমরা এটা ম্যাথমেটিক্স টেকনিক্স কিছুই দেখবো না আমরা হচ্ছে জাস্ট এটার বেসিক কনসেপ্টগুলো আর একটু ডিপলি বোঝার চেষ্টা করবো যে আসলে কি কী ঘটনা ঘটে এই জায়গাতে সো এখন হচ্ছে আমরা পরবর্তী অংশটা চলে যাবো